गाइस व्हाट्स अप आई होप आप सब लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो अभी कुछ ही टाइम में ओप्पो का ओप्पो F9 Pro लॉन्च होने वाला है जिसमें आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा जो कि एक नया अलग ट्रेंड सेट करने वाला है स्मार्टफोन की दुनिया में और शायद अगर आप लोगों को पता हो तो वीवो और ओप्पो दोनों एक जैसे से ही कंपनीज है एक्चुअली में दोनों का पेरेंट कंपनी भी एक ही है जिसका नाम है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी वीवो भी अपना वी इलेवन लॉन्च करने जा रहा है और उसमें भी आपको सेम ओप्पो F9 Pro की तरह एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब Vivo का V9 आया था तो उसी टाइम पर Oppo का Oppo F7 भी आया था और दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही था मतलब 22,000 के आसपास सेम इस बार होने वाला है Oppo F9 Pro और Vivo V11 के साथ मतलब जिस प्राइस में ओप्पो एफ नाइन लॉन्च होगा उसी प्राइस के आसपास वीवो वी भी लॉन्च हो जाएगा और हाँ इसका लॉन्च डेट भी ज्यादा दूर नहीं है ये फोन सेप्टेम्बर सिक्स को लॉन्च हो जाएगा तो इस केस में भी फोन के लॉन्च होने से पहले ही हमारे पास लीक्स आ चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही होते हैं तो इसमें हमें 6.41 पॉइंट इंचेस का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 19.5 पॉइंट फाइव इंस टू नाइन एस्पेक्ट रेशियो के साथ एंड ऊपर की ओर हमें वाटर ड्रॉप नॉस देखने को मिलेगा और नीचे की ओर हल्का सा बेसल देखने को मिलेगा तो ओवरऑल तो ये स्मार्टफोन दिखने में काफी अट्रेक्टिव लगने वाला है एंड एक अच्छी चीज जो की आप लोगों को ओप्पो एफ नाइन में देखने को नहीं मिलेगा बट वीवो वी इलेवन में जरूर देखने को मिल जाएगा वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि आप लोगों को Vivo X21 में भी देखने को मिला था ऑनेस्टली बोलूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा टाइम लेता है फोन को अनलॉक करने में बट फिर भी काफी फ्यूचरिस्टिक वाला फील देता है एंड अगर फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट की ओर दिया हुआ है तो पीछे की ओर आप लोगों को सिर्फ डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा ट्वेल्व प्लस फाइव का एंड ओप्पो और वीवो जिसके लिए जाना जाता है फ्रंट कैमरा तो इस फोन में आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव का विथ ए सपोर्ट अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है विद एड्रीनो 512 जीबी के साथ विद 6 जीबी रैम एंड 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज अब सोचने वाली बात यह है कि Vivo X21 जिसका प्राइस अभी भी थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज है वो भी ऐसे ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो हमें Vivo V11 में देखने को मिल सकते हैं तो अगर इन्हीं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Vivo V11 को लॉन्च कर दिया तो Vivo X21 को तो कोई पूछेगा भी नहीं तो हो सकता है आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिले और हो सकता है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को ना मिले और उसकी जगह स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिले तभी कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा खैर अब बात आती है इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो इसमें आप लोगों को थ्री थाउजेंड का बैटरी देखने को मिल जाएगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें आप लोगों को कुछ एडवांस लेवल का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा अब ये तो स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा कि इस स्मार्टफोन में और क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है अब बात आती है फोन की प्राइस की तो हो सकता है ये स्मार्टफोन आप लोगों को 24 से पच्चीस हजार की रेंज में देखने को मिले बट अगर इससे ज्यादा की रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्मार्टफोन मार्केट में कुछ काम कर पाएगा क्योंकि इससे ऊपर की रेंज में मतलब अट्ठाईस से उनतीस की रेंज में आप लोगों को एसूस जैनफोन फाइव देखने को मिलता है जो कि इससे कहीं गुना ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है तो दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ओपिनियन में ओप्पो एफ नाइन प्रो ज्यादा अच्छा होने वाला है या फिर Vivo V11 ज्यादा अच्छा होने वाला है तो बस आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा